ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദിൽഹൈം റാബിറ്റ് ട്രോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുയലുകളുടെ മതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്താണ് മുയലുകൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുയലുകൾ ഹീറ്റ് കാണിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കാണിക്കാത്ത എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കുറവാണോ വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ കുറവാണോ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അതിനെ ഹീറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മതിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു മുയൽ ഫാമിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രോബ്ലമാണ് ഈ മതിലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ഹീറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം മുയൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ആകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചില ഫീമെയിൽ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ താടി കൊണ്ട് കൂടലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരയ്ക്കും പിന്നെ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തെറിയും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരിക്കും സാധാരണക്കാരിലും കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായിരിക്കും ഫീമെയിൽ മുയലുകൾ നമ്മൾക്ക് മതിലക്ഷണം സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അവരുടെ ജനനേന്ദ്രിയം ജനനേന്ദ്രിയം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോബെറി കളർ കാണും സാധാരണ ദിവസത്തെ കളറിനെക്കാട്ടിലും ഒരു നല്ല റെഡിഷ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ജനനേന്ദ്രിയം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഹീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ നമുക്ക് അത് ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസസ് ഇല്ല എന്നല്ല എന്നാൽ അത് ഈ തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ളത് നേരെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് അത് കുറയുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെൺമുയലുകളുടെ മതിചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ നീണ്ടതാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ ഫീമെയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇണ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പെൺമുയലുകളിൽ അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോബെറി കളർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റെഡിഷ് കളർ ഞാൻ നേരത്തെ വോയിസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കൊരു ഡോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റിനെ പോലൊരു മതിചക്രമില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവയുടെ ജനനേന്ദ്രത്തിൽ വലുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ കളറും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അതായത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മുരുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ആകുന്നില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഹീറ്റ് ആകുന്നില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആകാത്ത മുരുകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുരുകൾ ബ്രീഡിങ് നടക്കാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ അവർക്കാവശ്യമായ ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ എനർജി തുടങ്ങിയ ഫുഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം മുരുകളിൽ ഹീറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു മതി കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആവശ്യത്തിന് ചോളം പിണ്ണാക്കയറ്റം തവിട് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തെങ്കിലേ മുയലുകൾക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് മുയലുകൾ മതി കാണിക്കും മുയലുകളായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പശു ആയിക്കോട്ടെ ആടായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫൈബറും പ്രോട്ടീനും എനർജിയും കൊടുത്ത് ഫുഡുകൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റുകൾ കാണിക്കാതെ വരും അപ്പം നമ്മളിത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആദ്യം തന്നെ അതിന് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഈ ഫുഡിനകത്ത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തീറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടും എങ്കിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ ആ കുറവ് നികത്താൻ നമ്മൾ
ഫീമെയിൽ മുയലുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഫീമെയിൽ മുയലുകളെ നമ്മൾ ആൺ മുയലുകളുടെ കൂട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക പെൺമുയലുകൾക്ക് അവയുടെ കൂടിന് അവയുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വമുണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ ഫീമെയിൽ നമ്മുടെ മേലിനെ ആക്രമിക്കാനും കടി വീഴാനും ഉള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മുരുകളുടെ ബ്രീഡിങ് ടൈം അതായത് സമയം ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം സന്ധ്യയായി ഒരു തണുപ്പ് വീഴുന്ന ഒരു സമയത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലുകളാണേലും അവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സെമൻ കൗണ്ട് ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും നേരം കുറച്ച് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേലുകളും ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല മുര് ഫീമെയിലുകൾ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും മേലുകൾ ഒരു അവശത മട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എത്ര നേരം നമ്മൾ മെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഫീമെയിലിനെ ഇടണം ഇങ്ങനെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡുകൾ മതി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മെയില് ഫീമെയിലിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വീഴാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ലോക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ മതി എന്നർത്ഥം ഏകദേശം സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫീമെയിലിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനിയും നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈകിട്ട് രാവിലെ ബ്രീഡിങ് ഒന്ന് ചെയ്തു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി രാത്രിയിൽ ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിലുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകുമ്പോൾ എനർജി ഫുഡ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അമിനോ ആസിഡ് അടങ്ങിയ തീറ്റയും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന തീറ്റ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സെമ്മിൻ്റെ അതായത് ബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടാനും അത് ഫീമെയിലേക്ക് വരികയും അത് നമുക്കത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനകത്ത് നമുക്കത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം മെയിലുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള തീറ്റകൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുത്താലും ചില അവസരങ്ങളിൽ ചില ഫീമെയിൽസ് ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ കാണിക്കാറില്ല ആ അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില മെഡിസിൻ അല്ല ചില പൊടിക്കൈകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഫാമിൽ എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഏഴ് ഫീമെയിലിൽ മൂന്ന് മെയിലാണ് കണക്ക് പലരും അത് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് ചിലർ എട്ടും രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ഒരു മെയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിലിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിൽ മെയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മെയിലും ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി എങ്ങനെ മുരുകളെ ഹീറ്റ് കാണിക്കാത്ത മുരുകളെ എങ്ങനെ ഹീറ്റാക്കാം എന്നുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നാടൻ രീതി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പശു ആയിക്കോട്ടെ ആടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുയലായിക്കോട്ടെ നാടൻ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ട അതൊരു ഔൺസ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഫിഷ് ഓയിൽ ഫിഷ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എണ്ണയാണെങ്കിലും മതി എണ്ണ ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ വീതം ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കുക ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക ഈ നാടൻ മുട്ട എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പം കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബാലൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മെയിൽസിന് കൊടുക്കുക അപ്പം അവരത് കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ നാടൻ മുട്ട കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നിലക്കടല ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു നാല
നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കും അതായത് നമുക്ക് മതി ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരുപാട് നിലക്കടൽ വേണമെന്നില്ല നാലോ അഞ്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഇട്ടാലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അടുത്തത് വരുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളാണ് പ്രജനന എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂള് അത് നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂള് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൈത്തീറ്റ മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതും തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഹാഫ് അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏഴാം ദിവസം മുരളെ പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം റെഡി ചെയ്യാൻ ഇടുക നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുരുകളുടെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് അതായത് ഡി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കാൽസ്യം കുറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി ത്രീ കണ്ടൻ അടങ്ങിയ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഹീറ്റ് ഇല്ലാത്ത മുയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മതി കാണിക്കാത്ത മുയലുകൾ മതിയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വിമ്രാൾ എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ് വിമ്രാളിൽ ഡി ത്രീ കണ്ടൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന വഴി മുയലുകൾ മതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു എം എൽ എന്ന രീതിയിൽ മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കുക രാവിലെ ഒരു എം എൽ വൈകിട്ട് ഒരു എം എൽ അത് കഴിവതും ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ അത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടും അതും അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹീറ്റ് വന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് മുയലുകൾ മതി കാണിക്കാത്ത മുയലുകളെ മതി ിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് എസ്ട്രോണ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എസ്ട്രോണ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം പോകും എസ്ട്രോണ ഫോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം യൂസ് ചെയ്തതിന് മാ ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ഹീട്രഡ് ബോളസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരു വൈറ്റമിൻ മിനറൽ ബോളസ് ആണ് ഹീട്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാതു ലവണ മിശ്രിതമാണ് ഈ ഹീട്രഗ് ബോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളിലാണെങ്കിലും ആടുകളിലാണെങ്കിലും മുയലുകളിലാണെങ്കിലും മതിയിലേക്ക് എത്താതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അതായത് വൈറ്റമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ഹീട്രഗ് ബോളസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവാണേലും ആടാണേലും മുയലാണേലും നല്ലൊരു മതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹീറ്റഡ് ബോളസിന് മറ്റൊരു ഗുണങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റഡ് ബോളസ് തുടർച്ചയായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുയലുകളുടെ ആണേലും പശുക്കളുടെ ആണേലും അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ മുയലുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ സ്കിന്ന് നല്ലൊരു ഭംഗി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റഡ് ബോളസ് തുടർച്ചയായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ വിളർച്ചയ്ക്ക് വിളർച്ച സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഹീട്രഗ് ബോൾസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് അകിലിലെ വീക്കം അതൊക്കെ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് ഈ ഹീട്രഗ് ബോൾസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും മതി കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ മതി കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പരിഹാര മാർഗവും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വര